हरेक वर्ष जो यो वर्ष पनि एमएससी इन इन्जिनियरिंग को फर्म खुलिसकेको छ अनलाइन फर्म भर्नको लागि वेबसाइट www.entrance.ioe.edu.np मा गएर भर्न सकिन्छ अथवा सिम्पली गुगल मा गएर IOE इन्ट्रान्स टाइप गरेर सर्च गरे भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यसमा entrance.ioe.edu.np भन्ने साइट मा क्लिक गरेर वेबसाइट मा जान सकिन्छ यसमा विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसन राखिएका छन् तपाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सक्नुहुन्छ आईओए को फर्म भर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले 2000 डिपोजिट गर्नुपर्छ यो तपाई सिद्धार्थ बैंक इसेवा कनेक्ट आईपीएस खल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्छ इसेवा कनेक्ट आईपीएस खल्तीबाट कसरी डिपोजिट गर्ने यदि थाहा छैन भने तल रिसेंट नोटिसेजहरु मा विभिन्न डकुमेन्टहरु राखिएको छन् तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा भ्यु फोल नोटिस मा क्लिक गरेर हेर्न मिल्छ अथवा तपाई इसेवा खल्ती खोल्नु भयो भने इन्स्टिट्यूट अफ इन्जिनियरिङ को लोगो देखिन्छ यसमा क्लिक गरेर र इन्स्ट्रक्सन्स फलो गरेर तपाई डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली डिपोजिट गरिसकेपछि तपाईले एउटा ट्रान्जेक्सन आईडी अ ट्रान्जेक्सन कोड पाउनुहुन्छ यो कोड भाउचर नम्बरमा राख्नु पर्छ जुन तपाई फर्म भर्ने बेलामा देख्नुहुन्छ फर्म भर्नको लागि स्टार्ट रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला यहाँ बैंक भाउचर पेमेन्ट इन्फर्मेसन दिएको छ यस सम्बन्धी कुराहरु मैले अघि नै भन्दि सके सो नेक्स्ट मा क्लिक गर्ने फेरि नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला यहाँ फोटो इमेज इन्स्ट्रक्सन छ यसमा तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने फोटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसन राखिएको छ प्लीज नोट द्याट फोटोको साइज 200 केबी भन्दा बढी हुनु भएन र फोटोको रिजोलुसन 350 पिक्सेल्स हाई एन्ड 300 पिक्सेल्स वाइड हुनु पर्छ र 24 बिट कलर फोटो हुनु पर्छ यदि यो क्राइटेरिया म्याच भएको छैन भने फोटो अपलोड हुँदैन अब नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला यहाँ तपाईलाई गाइड गर्नको लागि विभिन्न इन्फर्मेसन दिएको छ यसको साथै सबमिट गरिसकेको फर्म सचाउनु परेमा एक्स्ट्रा चार्ज लाग्ने छ त्यसकारण फर्म भर्दा राम्ररी भर्नु होला तल रहेको क्याप्चा तल रहेको क्याप्चा मा जे जस्तो छ त्यस्तै टाइप गर्नु होला त्यसपछि आई एग्री अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स मेन्सन एबो मा टिक गरेर र नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यस्तो एउटा फर्म खोल्छ जुन भर्नु पर्ने हुन्छ यो फर्म को एक नम्बर मा छ बेसिक इन्फर्मेसन जसमा भाउचर नम्बर छ यसमा अनलाइन पेमेन्ट गरेको ट्रान्जेक्सन आईडी वा नम्बर राख्नु पर्छ जुन अघि तपाईले पेमेन्ट गर्नु भयो त्यसमा एउटा रिसिप्ट पाउनु भएको होला या मेसेज मा ट्रान्जेक्सन आईडी भनेर आउँछ त्यो ट्रान्जेक्सन आईडी यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै स्ट्रिम यसमा क्लिक गरेर आफ्नो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट चुज गर्नु पर्छ तपाई मास्टर के मा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फिल्ड यसमा चुज गर्ने त्यसपछि नेम नेम छ यसमा फर्स्ट नेममा फर्स्ट नेम लेख्ने मिडल नेम छ भने मिडल नेम लेख्ने र लास्ट नेममा लास्ट नेम लेख्ने जेन्डर टिक गर्ने जेन्डरमा आफ्नो जेन्डर कुन हो त्यो टिक गर्ने कन्ट्याक्टमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु पर्छ यदि ल्यान्डलाइन यदि ल्यान्डलाइन छ भने स्टडी कोड पनि राख्नु होला त्यस्तै डेट अफ बर्थ बीएस अथवा एडी मा लेख्नु होला त्यस्तै इमेल बक्समा आफ्नो इमेल राख्नु होला आइडेन्टिफिकेसन टाइप यसमा आफ्नो आइडी को लागि कुन डकुमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ त्यो टिक गर्नु होला आइडी को लागि सिटिजनसिप ड्राइभिङ लाइसेन्स लास्ट इक्जाम एडमिट कार्ड र पासपोर्ट मध्ये कुनै एउटामा टिक गर्दा हुन्छ आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट नम्बर यसमा माथि जुन यसमा तपाईले माथि आइडेन्टिफिकेसन टाइपमा जे टिक गर्नुभयो त्यसको आइडी नम्बर राख्नु होला नेक्स्ट छ योर फोटो अपलोड फोटो अपलोड फोटोमा क्लिक गरेर फोटो अपलोड गर्नु तर नोट होस् फोटो यहाँ भनेको फर्मेट र साइजमा हुनुपर्छ यसरी फोटो अपलोड गर्दा के प्रब्लम आयो साइजमा प्रब्लम आयो भने अब फोटो मिलाउनु पर्ने हुन्छ किनभने फोटो साइज मिलेको छैन त्यसकारण यस्तो प्रब्लम आयो अब फोटो साइज मिलाउनको लागि तपाईले अनलाइन वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर इमेज रिजोलुसन चेन्जर अर इमेज फोटो हाइट विथ चेन्जर टाइप गरेर सर्च गरेपछि विभिन्न साइटहरू आउँछ त्यसमा तपाईले आइएमजी टू गो 
डट कम वेबसाइट आलिक कर अगड़ी बढ़ूला अब यो इंटरफेस खुल् इसमें तैंक फोटो अपलोड कर स्क्रीन में देखा जाए जिस तक्रीन हेद मैं साइज राखे ते अनुसार को साइज टाइप कर स्टार्ट में क्लिक करे यो इंटरफेस खुल् इसमें डाउनलोड भाई बटन देखना सकूँ इस डाउनलोड में क्लिक कर फोटो डाउनलोड कर सकता अब यह फोटो अपलोड कर प्रब्लम आदेन इसी तुम फोटो अपलोड भैन तरी चेंज कर सकूँ तेस पच्चीस अब ते पच्चीस दुई में आइडेन्टिफिकेसन डकुमेंट छि जो आइडी टिक इसको फ्रंट रैक साइड को स्कैंड डकुमेंट फ्रंट रैक साइड को स्कैंड पिक्चर राख् पर्च इसको अपलोड आइडेन्टिफिकेसन पिक्चर में क्लिक कर अपलोड कर सकूँ थ्री में एड्रेस इन्फर्मेसन नेशनलिटी सिलेक्ट में क्लिक कर आप नेशनलिटी सिलेक्ट करने कंट्री कंट्री में कंट्री में कंट्री सिलेक्ट करना प्रोविंस में पर्मानेंट एड्रेस को प्रोविंस सिलेक्ट करने तस्ते डिस्ट्रिक में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी भिडिसी रार्ड नंबर अभी फिल कर चार एकेडमिक डिटेल्स ए स्कूल डिटेल्स एसएलसी इक्विवेलेंट एसएलसी ओ लेवल टी एसएलसी अदर कुन हो तो टिक कर बोर्ड में क्लिक नेपाल गवर्नमेंट और अदर कुन हो तो टिक कर स्कूल नेम लेख्हला रिम्बल नंबर लेख्हला तैयले एसएलसी देखो सीम्बल नंबर लेख्हला तस्ते पास्ट इयर में क्लिक कर एसएलसी एसएलसी और इक्विवेलेंट पास्ट इयर कुन हो तो टिक कर लास्ट में अपटेन पर्सेंटेज और सीजीपीए लेख्हला बीमा छ प्लस टू और इक्विवेलेंट प्लस टू और इक्विवेलेंट के हो टेन प्लस टू हो आईएससी हो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ए लेवल और अदर कुन हो तो तिलेक्ट कर बोर्ड सिलेक्ट कर कॉलेज नेम में इंटरमिडिएट करज नेम लेख्हला ते पच्चीस सीम्बल नंबर छ इसमें इंटरमिडिएट इक्जाम को लास्ट सीम्बल नंबर लेख्ता होते पास्ट इयर में पास आउट कर साल सिलेक्ट कर पर्सेंटेज सीजीपीए में अपटेन मार्क को पर्सेंटेज और सीजीपीए लेख्हला बी सीमा छ बीई बीई और इकोबलाइन डिटेल्स इसमें बीई हो या बी आर्क हो तो सिलेक्ट कर बीई गे बोर्ड सिलेक्ट कर ते पच्चीस कॉलेज नेम में बैचलर पढ़े कॉलेज नेम लेख्हला सीम्बल नंबर में कुने लास्ट इक्जाम को सीम्बल नंबर राख्ता होते पच्चीस कॉलेज फुल एड्रेस में कॉलेज को एड्रेस लेख् पर्च रिजल्ट टाइप में पब्लिश में क्लिक कर पासिंग इयर पर्सेंटेज सीजीपीए लेख्हला इसी हम एकडेमिक डिटेल्स फिल करने काम सको अब पांच नंबर में इक्जाम सेंटर इन्फर्मेसन छजाम सेंटर में सिलेक्ट में क्लिक कर चाहे सेंटर चूज कर सकूँ दुईटा अप्सन रहे आईसिटीसी सेंटर पुलचोक ललितपुर रोक रहे पश्चिमांचल कैंपस पोखरा इसी अल दुईटा सेंटर राखी तैयले जो नजिक तैयार जो नजिक पर्च सिलेक्ट कर सेंटर चूज कर सकूँ छ गार्जिन्स और पेरेंट्स इन्फर्मेसन छो फादर र मदर को नाम लेख्हला अब हमी अंत्य में आई सकता छ नंबर सात में छ स्पाम भेरिफिकेसन प्लिज टाइप द टेक्स छप्चा जस्तु तस्ते टेक्स्ट लेख् पर्च कैप्चा छपिटल कैप्चा में कैपिटल छपिटल र स्मल छमल लेख्हला यदि रामरी देखिए एरो में क्लिक कर चेंज कर सकता र जो तबरी देखना सकूँ तो चूज कर टाइप कर ये भैस के पच्चीस लास्ट स्टेप में सेव एंड प्रोसिड में क्लिक कर अगड़ी बढ़ूला यो इंटरफेस में तैयले भरे को संपूर्ण इन्फर्मेसन देखना सकूँ तैयार दिया इन्फर्मेसन जस्ते भाउचर नंबर तब को नाम डेट अफ बर्थ ईमेल आईडी फोन नंबर फादर्स और मदर्स नेम सीटिजनशिप नंबर रतडेमिक इन्फर्मेसन जी प्रोभाइड कर सब ए टू जेड इन्फर्मेसन यहाँ देखना सकूँ चेक कर यदि कई मिस्टेक छच्याएर मबमिट कर पर्च सचा का लगी इडिट बटन में क्लिक कर जो यो फर्म को तला में रहे इडिट बटन में क्लिक करे डाटा इडिट कर मिल यदि सब इन्फर्मेसन ठीक छबमिट में क्लिक कर सबमिट में क्लिक करते
इसी सब सब्मिट बटन में क्लिक करे आर यू स्योर यू वांट टू सब्मिट आफ्टर सब्मिशन यू कैन इडिट योर इन्फर्मेशन एगेन एट पवअप ओपेन होके में क्लिक करूला ओके में क्लिक करे योर फॉर्म हेज बीन सब्मिटेड सक्सेसफुल अर्क पपअप आस में ओके में क्लिक करूला फाइनली एट कन्फर्मेशन पेज आसला सेव कन्फर्मेशन पेज में क्लिक कर सेव और डाउनलोड करूला ये भैस के तैं को फर्म रेस्पेक्टिव डिपर्टमेंटले रिव्यू कर संपूर्ण इन्फर्मेशन करेक्ट छाई को फर्म एप्रुव हो तैंक फर्म एप्रुव भो कि भेन तो हेन को लगी रेजिस्ट्रेशन स्टैटस में रिव्यू योर रेजिस्ट्रेशन स्टैटस में क्लिक करूला एप्रुव भैस के तोक को डेट में सब को एडमिट कार्ड आई अनलाइन एडमिट कार्ड एप में क्लिक कर डाउनलोड कर सकूँ इसी तब डाउनलोड कर हार्ड कपी नि तब इंट्रांस इक्जाम को दिन तब यूज कर सकूँ ओके थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो बेस्ट अफ लक फर योर इक्जाम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर वीडियोज थैंक यू